السلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرنٹ افیئرز دوستو چائنیز سائنس دانوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک انجن تیار کیا ہے جو ماک سکسٹی کی سپیڈ حاصل کر سکتا ہے اور جہاز کو دو گھنٹوں میں دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ انجن کی جو ٹیسٹ فلائٹس ہیں وہ ہیپرسونک ویڈ ٹرنل بیجنگ میں کی گئی ہیں جو ٹیسٹ کی جو پرفارمنس چیک کرنے کے لیے جو ٹرمز تھی وہ یہ تھی کہ تھرسٹ فیول ایفیشنسی اینڈ آپریشنل اسٹیبلٹی اس بنیاد پہ انہوں نے اس کی پرفارمنس کو چیک کیا ہے یہ پلین جو ہے وہ ہوریزنٹلی ٹیک آف کرے گا ایئرپورٹ سے اور زمین کے گرد آربٹ میں جائے گا پھر یہ ایٹموسفیئر میں داخل ہوگا اور فائنلی جو ہے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گا یہ چائنیز سائنس دان ہیں پروفیسر جنگ زونگلی انہوں نے جو بتایا ہے یہ چائنیز سائنس آف اکیڈمی آف سائنسز میں جو ہیں وہ پروفیسر ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ یہ انجن ایک فیوچرسٹک انجن ہے جس میں کوئی بھی موونگ پارٹ نہیں ہے انہوں نے اس کے جو مین تین پارٹس ہیں سنگل سٹیج انلیٹ ہائیڈروجن فیول انجیکٹر اور فائنل جو ہے کمبیشچن چیمبر تو یہ اس کے تین جو ہیں وہ مین پارٹس ہیں دوستو اگر چائنیز اس پلین کو ریل ٹیسٹ اس پلین کا کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی یہ جو ٹیسٹ ہے وہ لیب کے اندر ہوا ہے تو جب یہ ریل ٹیسٹ ہو جائے گا تو یہ ایئر پلینس کی ہسٹری جو ہے وہ تبدیل کر دے گا ٹھیک ہے اور دنیا کا سب سے تیز اور پہلا ہیپرسونک طیارہ بھی بنانے میں کامیاب ہو جائے گا چائنیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں پلیز اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ China tests hypersonic aircraft engine that can fly from Sydney to New York in mere two hours. China claims to have made a breakthrough in developing a sodrum jet engine that could provide an aircraft with such speeds that it can reach anywhere in the world within two hours. The test flight for the engine took place in Beijing in a hypersonic wind tunnel that displayed unprecedented performance in terms of thrust, fuel efficiency, and operational stability reported SCMP. The engine is capable of achieving a speed of Mach 16. A team of scientists led by Professor Jiang Zonglin of the Chinese Academy of Sciences Institute of Mechanics tested the engine by putting it in a powerful wind tunnel, simulating flight conditions at nine times the speed of sound, said the report. A team of scientists led by Professor Jiang Zonglin of the Chinese Academy of Sciences Institute of Mechanics tested the engine by putting it in a powerful wind tunnel, simulating flight conditions at nine times the speed of sound, said the report. The engine is capable of being used as reusable trans-atmospheric planes that will take off horizontally from an airport runway, accelerate into orbit around the Earth, then re-enter into the atmosphere, and finally land at an airport the scientists said in a paper published in the Chinese Journal of Aeronautics. Countries like the US, Russia, India, and China have been playing with the scramjet technology for years now, however, the sodramjet engine is new. The paper explained it as standing oblique detonation ramjet engine or sodramjet for short. Reportedly, the idea was first floated by a NASA engineer Richard Morrison in 1980. NASA faced setbacks in its scramjet experiments in the 1960s and 1970s. During the time, Morrison proposed using the shockwaves generated by high-speed air in the tunnel to be used as a way to burn the fuel. However, at the time private players like Lockheed Martin and Boeing entered the market and took over the hypersonic research, and Morrison's idea never saw the day of light. 70 years' exploration in hypersonic propulsion indicates that the revolutionary concept is really in need of hypersonic air-breathing engine development. The Sodramjet can be a very promising choice the paper by the Chinese scientists said. As per the rules of aerodynamics, a hypersonic speed is a speed that exceeds the speed of sound, often labeled as beginning at speeds of Mach 5 and above. Hypersonic weapons pose a major threat to enemy nations, as a majority of the radars will find it difficult to detect the incoming missiles early enough to intercept them. With the US's superiority now threatened by China, Russia, and India, it has ramped up its efforts. In 2018, the Pentagon declared that the highest technical priority is the development of hypersonic capabilities. Now, with China taking a step ahead, it is bound to leave its adversaries worrying. However, China's hypersonic experiments remain classified because of the potential to be used for military purposes, with very little information in the public domain. The SCMP report noted that the Sodramjet beat the Scramjet in every aspect. 
Turning the shock wave from their enemy to their friend helped them sustain and stabilize combustion at hypersonic speed. The faster the engine flew, the more efficiently the hydrogen fuel burned. The new engine was also much smaller and lighter than previous models. However, the analysts believe the Sodromjet technology is still in the experimental stage and will take years before it successfully enters the military or civilian application. Even if promising it will take about a generation for it to be used, commercially Dr. Uzi Rubin, founder and first director of the Israel Missile Defense Organization, told SCMP. I believe that hypersonic human flight is not imminent, if at all.